Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, ne serait-ce que grâce à cette vidéo. Elle me permettra de participer modestement au lancement de ma traduction de Phèdre de Marina Tsvetaeva que cette année Vibration Édition vous propose en bilingue dans sa collection théâtre. Cette Phèdre russe avait déjà sa version française, la traduction en prose de Jean-Pierre Morel, sortie aux Actes Sud il y a 30 ans, qui est depuis longtemps indisponible, d'où l'initiative de Vibration Édition de publier cet ouvrage dans une nouvelle traduction versifiée que j'ai eu l'honneur et le plaisir de réaliser. Quelques mots d'abord sur Marina Tsvetaeva et sa place dans la littérature russe. Saluée par les symbolistes à ses débuts, son œuvre s'inscrit dans le tourbillon créateur des années révolutionnaires même si elle n'adhère à aucun des courants poétiques du début du XXe siècle. Née dans une famille de nobles et d'intellectuels moscovites, Marina Tsvetaeva est témoin de l'effondrement de l'Empire russe et de la naissance de la Russie soviétique. Au bout de quatre ans passés dans une Russie bolchevique où la guerre civile et la famine sévissent, elle quitte sa patrie en 1922 pour rejoindre à Berlin son mari, officier de l'armée blanche. Après un séjour de trois ans à Prague, en 1925, elle s'installe finalement en France, où elle vivra 14 ans durant, dans la misère noire, d'un exil à la fois existentiel, historique et poétique. Pour Tsvetaeva, chaque poète est d'emblée un exilé, chassé de son éternel royaume astral, sorti de l'immortalité pour entrer dans le temps réel, où il est condamné à survivre en s'isolant dans son univers poétique. En ce qui concerne l'exil, compris au sens historique du terme, Tsvetaeva ne peut plus retourner dans son pays natal, car il n'existe plus. Même son nom est remplacé par une abréviation incompréhensible, URSS, dont elle oublie immédiatement le sens à chaque fois qu'on le lui explique. Étrangère déracinée et solitaire, elle continue de vivre dans sa Russie à elle, imaginaire, illusoire, un paradis perdu dont il ne reste que des souvenirs. L'exil au sens poétique du mot renvoie à la rupture de Tsvetaeva avec les milieux littéraires de l'émigration russe, qui la rejette à cause du caractère intempestif de sa poésie, qui est à sa manière révolutionnaire, avec ses rythmes combatifs, son orchestration prosodique assourdissante et ses intonations exclamatives de haut-parleurs retentissants. À tout cela s'ajoute son admiration pour les deux poètes d'avant-garde qui sont restés en Union soviétique, Boris Pasternak et Vladimir Mayakovsky. D'après ses propres mots, la poétesse reçoit ses commandes de l'avenir directement. Elle écrit beaucoup, mais publie très peu, incomprise par ses compatriotes en émigration. Ici, elle n'a pas de lecteur, là-bas, elle n'a pas de livre. Ici, elle est inutile. Là-bas, elle est impossible. Rien de surprenant. L'État soviétique désigne comme ennemis les gens d'origine noble, les intellectuels, les fidèles à l'ancien régime tsariste et les exilés. Inacceptable pour les émigrés et elle n'appartient pas non plus à la Russie nouvelle. C'est au tout début de son exil en France, les années 1926-27, que Tsvetaeva crée sa phèdre faisant partie d'un grand projet qui date de 1923, quand elle est encore en, à Prague. C'est un triptyque théâtral autour du personnage mythologique de Thésée, intitulé « Le courroux d'Aphrodite ». Le premier volet, Ariane, évoque la jeunesse de Thésée. Le deuxième, Phèdre, son âge mature, et le troisième, Hélène, qui n'a jamais été écrit, devait être consacré au vieux jour de ce héros de l'Antiquité grecque. Dans sa relecture du mythe phédrien, Tsvetaeva reste fidèle à Euripide et Racine, mais réduit la pièce à ses points culminants. La rencontre fatidique des deux protagonistes dans la forêt, 
la maladie d'amour de Phèdre, son aveu à Hippolyte et son suicide. L'héroïne de Tsvetaeva, pourtant, n'est ni le personnage secondaire qui reste dans l'ombre d'Hippolyte, comme chez Euripide, ni cette phèdre racinienne qui se déchire entre la conscience et la passion. Dans sa phèdre, le credo poétique de Tsvetaeva est tranchant. L'amour a toujours raison. C'est pour cela qu'elle veut donner une phèdre qui ne raisonne pas, qui veut seulement, qui ne craint pas le crime, mais craint seulement d'être rejetée. La poétesse apprivoise le mythe antique sur la coupable passion incestueuse qu'une marâtre éprouve pour le fils de son mari et le transforme en un ardent hymne à l'amour non partagé. Cette phèdre laisse transparaître la destinée tragique de la femme des extrêmes qu'est Marina Tsvetaeva, exilée, isolée du monde, Méprisant le quotidien, elle se réfugie dans son écriture, si semblable à la passion amoureuse, et finalement dans son suicide. On y retrouve son lyrisme monumental, l'intransigeance de son éthique, la dimension orale de sa poésie, ainsi que le goût du matériau sonore et la pulvérisation des rythmes traditionnels. Cette œuvre, dont la langue poétique maximaliste véhicule des émotions violentes et explosives, est tristement prémonitoire. Tsvetaeva quitte la France en 1939 pour rentrer en Union soviétique où, deux ans plus tard, elle se pend comme sa phèdre. Par son tempérament romantique, par l'originalité de son expression et l'intensité émotionnelle de son verbe poétique, Tsvetaeva touche profondément le lecteur moderne. Son premier recueil ne paraît à Moscou qu'en 1965, et ce n'est que dans les années 80 que sa notoriété s'affirme en France, aux côtés de Pasternak, Mayakovsky, Mandelstam, Akhmatova, ses contemporains. Cette longue méconnaissance résulte de l'isolement tragique qui a marqué d'un bout à l'autre son itinéraire et de l'affrontement cruel entre sa personnalité lyrique passionnée et l'époque révolutionnaire avec ses exigences d'engagement idéologique. Il faut encore souligner qu'en France, on découvre la prose de Tsvetaeva bien plus tôt que sa poésie et ses textes versifiés. Les traducteurs cherchent toujours à rendre la virtuosité de ses rimes et l'impétuosité de ses rythmes métriques. Bien souvent, cela leur paraît impossible et découragé, ils se contentent d'une traduction en prose. Le texte de Phèdre ressemble à une partition musicale. Pour rendre la beauté de ses caractéristiques sonores, j'ai opté sans hésiter pour une traduction versifiée qui, certes, exige beaucoup plus d'efforts, qui met beaucoup plus de temps et risque surtout de devenir une belle infidèle de l'original. Dans ma démarche risquée, la direction de Vibration Édition m'a fait confiance et nous avons ensemble relevé le défi de rendre possible ce qui souvent paraît impossible dans l'espoir de faire rayonner la magie de l'art poétique tsvetaïvien. Y sommes-nous arrivés Ce sera à vous, nos futurs lecteurs, d'en juger. Je vous souhaite une bonne lecture, au plaisir de vous revoir et de vous entendre.